ডি ময়ার্স উপপাদ্যটি বর্ণনা করো ও প্রমাণ করো বর্ণনা যদি এন একটি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা হয় তাহলে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল কস এন থিটা প্লাস আই সাইন এন থিটা আবার যদি এন একটি ভগ্নাংশ হয় তাহলে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা টু দি পাওয়ার এন এর একটি মান কস এন থিটা প্লাস আই এন আই সাইন এন থিটা তাহলে কেস ওয়ানে হচ্ছে এন ইকুয়াল ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা হয় তখন কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল কস এন থিটা প্লাস আই সাইন এন থিটা এন ইকুয়াল ঋণাত্মকপূর্ণ সংখ্যা হয় কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল কস এন থিটা প্লাস আই সাইন এন থিটা কেস থ্রিতে এন ইকুয়াল ভগ্নাংশপূর্ণ সংখ্যা হয় কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল কস এন থিটা প্লাস আই সাইন এন থিটা প্রমাণ যখন এন একটি ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে কস থিটা ওয়ান প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান কস থিটা টু প্লাস আই সাইন থিটা টু তো যখন আমি এই দুটোকে গুণ করব তখন এটা দিয়ে এই দুটোকে গুণ করলাম এটা দিয়ে এটা গুণ করলাম তাহলে আমি কস থিটা ওয়ান ইন্টু কস থিটা টু আই স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস সাইন থিটা ওয়ান সাইন থিটা টু প্লাস আই আই কমন নিচ্ছি এই দুটো থেকে কস থিটা ওয়ান সাইন থিটা টু প্লাস সাইন থিটা ওয়ান কস থিটা টু তো আমার এখানে সূত্র হচ্ছে যে কস এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি সূত্র হচ্ছে কস এ প্লাস বি এবং কস এ কস সাইন বি প্লাস সাইন এ কস বি এর সূত্র হচ্ছে সাইন এ প্লাস বি তো আমি সেখানে সূত্রটা বসালাম তাহলে এ কস থিটা ওয়ান প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান মানে প্রথমে দুটোকে করেছি তারপর তিনটাকে তারপর তিনটাকে করছি তারপর চারটা চারটা এরকম তো এটা আপনি মুখ মনে রাখলে কিন্তু অনেক বেনিফিট হবে কস থিটা ওয়ান প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান কস থিটা টু প্লাস আই সাইন থিটা টু কস থিটা থ্রি প্লাস আই সাইন থিটা থ্রি তো এগুলোকে আমি যখন গুণ করব তখন আমার কস থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু প্লাস থিটা থ্রি প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু প্লাস থিটা থ্রি তো আমি যখন এগুলোকে আবার একইভাবে গুণ করব তখন আমার কিন্তু কস থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু প্লাস থিটা থ্রি প্লাস থিটা ফোর প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান থিটা টু থিটা থ্রি থিটা ফোর এরকম যখন আমি থিটা ওয়ান থেকে এন সংখ্যক নেব গুণ করব তখন আমার আসবে এটা কস থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু প্লাস থিটা টি প্লাস ডট ডট থিটা এন এন পর্যন্ত আর এটা হচ্ছে থিটা ওয়ান থেকে থিটা এন অবধি এটা হচ্ছে এন্ড সো অন এগুলো দড়ি থিটা ওয়ান ইকুয়াল থিটা টু প্লাস থিটা থ্রি ইকুয়াল ডট এন্ড সো অন বা ডট ডট ইকুয়াল থিটা এন ইকুয়াল জিরো যখন সুতরাং কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল কস এন থিটা প্লাস আই সাইন এন থিটা এটা আমি যখন এন একটি ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা হবে তখনই আমি এটা প্রমাণ করলাম আবার যখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এন একটি ঋণাত্মকপূর্ণ সংখ্যা হয় যদি এন ইকুয়াল মাইনাস এম হয় যেখানে এম একটি ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা তাহলে আমার কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা দুই পাওয়ার এন ইকুয়াল কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা দুই পাওয়ার মাইনাস এম তো আমি এটাকে ক্যালকুলেশান করলাম ক্যালকুলেশান করার পর এটা আসলো তারপরে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা দুই পাওয়ার এম হচ্ছে যে কস এম থিটা প্লাস আই সাইন এম থিটা 
যখন এরকম হচ্ছে যে তখন আমি বিপরীত চিহ্ন দিয়ে উপরে নিচে গুণ করলাম এটা কাটা গেলে আগেরটাই আসছে কস এম থিটা প্লাস আই সাইন এম থিটা মানে এটার অপোজিট চিহ্নটা তো ওটা হলো তো আমি এটা সূত্র লিখলাম এ প্লাস বি ইন্টু এম এনএস বি এম এনএস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র তো এখানে আই স্কোয়ার ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস এম এসে প্লাস হয়ে গেল এটা এটা ওয়ান কস থিটা প্লাস সাইন থিটা ইকুয়াল ওয়ান হয় তো এটা থাকলো কস এম থিটা মাইনাস আই সাইন এম থিটা তো আমি যখন এম থিটা এর জায়গায় মাইনাস এম থিটা বসাবো এবং প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস আই সাইন মাইনাস এম থিটা তো এটা আমার পজিটিভ আসলো এটা পজিটিভ আসলো তৃতীয় ক্ষেত্রে এন একটি ভগ্নাংশ তখন দৌড়ে এন ইকুয়াল পি বাই কিউ যেখানে এম একটি ধনাত্মক বাড়ি না তো পূর্ণ সংখ্যা পি এবং কিউ নট ইকুয়াল জিরো নট ইকুয়াল ওয়ান একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তো তাহলে আমরা পাই কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা ওখানে আমি থিটার জায়গায় থিটা বাই কিউ বসালাম আর এন এর জায়গায় কিউ বসালাম ঠিক আছে যখন আমার ভগ্নাংশ হবে তখন এগুলো কিন্তু সেপারেটলিভাবে আসতে পারে যে এন একটি ধনাত্মক সংখ্যা এন একটি ঋণাত্মক সংখ্যা এন একটি ভগ্নাংশ এরকম টাইপের তাহলে কস এন থিটা প্লাস আই এন থিটা তো আমার এন হচ্ছে কিউ ইন্টু থিটা বাই কিউ কিউ ইন্টু থিটা বাই কিউ তো এটা এটা কাটা গেছে এটা এটা কাটা গেলে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা তো কস থিটা বাই কিউ প্লাস আই সাইন থিটা বাই কিউ ইকুয়াল কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান বাই কিউ উভয়পক্ষে কিউ মূল নিয়ে পাই তো আমি অর্থাৎ কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা ওয়ান বাই কিউ এর একটি মান হচ্ছে কস থিটা বাই টু এটার একটা মান হচ্ছে এটা প্লাস আই সাইন থিটা বাই টু তো আমার এখানে পি যখন আমি নিলাম উভয়পক্ষে গুণ করলাম তখন কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা পি বাই কিউ এর একটি মান কস থিটা বাই কিউ প্লাস আই সাইন থিটা বাই কিউ টু দি পাওয়ার পি তাহলে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা টু দি পাওয়ার পি বাই কিউ এর একটি মান হচ্ছে কস থিটা পি বাই কিউ থিটা প্লাস আই সাইন পি বাই কিউ থিটা ঠিক আছে মানে কস এন থিটা প্লাস আই সাইন এন থিটা এরকম আর কি এটা তো এটা এনটা পি বাই কিউ তারপরে কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা দুই পাওয়ার এন এর একটি মান কস এন থিটা প্লাস আই সাইন এন থিটা তাহলে অতএব ডি ময়বার্স উপপাদ্যটি প্রমাণিত তো এটা উনিশতম গণিত লিখিত পরীক্ষার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স স্কুল কলেজের জন্য সবাই এটা ভালো করে পড়বেন সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ